യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വന്നനും നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഒരുമിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കി അല്പസമയം പാടുകയും കർത്താവിൻ്റെ വചനം ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇനിയും തുടരാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞു അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി ഇരുപത്തെട്ട് അധ്യായമുണ്ട് അത് തീരുന്നതിനുള്ളിൽ അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അസാധാരണമായ ആത്മപകർച്ച ഉണ്ടാകുക എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് നമുക്ക് കാണാം കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മേലും വിശ്വാസവും ആത്മനിറവും വർദ്ധിച്ചു വരാൻ ഇടയാകട്ടെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങയുടെ നാമത്തെ ഉയർത്തുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഉള്ള സകല വിടുതലുകളെയും ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ആമേൻ
അവരുടെ നന്മകൾ വർണ്ണിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതുപോലെ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങൾ അത്ര വലുതാണ് അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ ചാരുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു പ്രൈസ് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബിന്ദു എൻ്റെ രണ്ട് വയസ്സുള്ള മകൾ അലങ്കൃതയ്ക്ക് നിമോണിയ ആയിട്ട് ഐ സി യുവിലായിരുന്നു പ്രേ ലൈനിൽ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥന ചോദിച്ചിരുന്നു കർത്താവ് അത്ഭുതകരമായിട്ട് സൗഖ്യമാക്കി എല്ലാ സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും കർത്താവിന് കൊടുക്കാം അതുപോലെ പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങളുണ്ട് തങ്കച്ചൻ എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടലായി ആശുപത്രിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കിഡ്നി നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ഡയാലിസിസ് വേണ്ടി വരുമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഉറങ്ങാനും ആഹാരം കഴിക്കാനും സാധിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് പൂർണ്ണ സൗഖ്യം ഉണ്ടാകേണ്ടതിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ബ്രദർ തങ്കച്ചന് പൂർണ്ണ സൗഖ്യം കൊടുക്കണം കർത്താവ് ഒരു അത്ഭുതം സംഭവിക്കണം യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ തൻ്റെ കിഡ്നി നന്നായി ഫങ്ഷൻ ചെയ്യട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ശ്വാസമുട്ടൽ എന്ന നീക്കുമായി മാറിപ്പോകട്ടെ പ്രിയമകനായി വലിയ പ്രതികൂലത്തിൽ ഒന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യം സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ തൻ സൗഖ്യമാകട്ടെ നല്ല വാർത്ത കേൾപ്പിക്കണമേ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ആമേൻ കിരൺ വാസുദേവൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ശമ്പളം ലഭിച്ചിട്ട് ദീർഘകാലമായി അതിനുവേണ്ടി കാലാവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് മാറാനായിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കണം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കിരൺ വാസുദേവൻ എന്ന ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവന് ശമ്പളം ആ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തുറന്നു കിട്ടട്ടെ ലഭിക്കേണ്ട പണം മുഴുവൻ ലഭിക്കട്ടെ കാലാവസ്ഥ മാറി വരുമ്പോഴുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്റെ ശരീരം വിട്ട് മാറട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ അടുത്ത ദൂഷ എന്റെ മകൾ കുടുംബമായി ലണ്ടനിലാണ് എന്നാൽ മകളുടെ ഭർത്തൃ പിതാവ് അവർ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അവർ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ പ്രിയ മകളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിനിടയിൽ യാതൊരു വ്യക്തിയും കയറാതെ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചവർ ഒന്നിച്ച് പാർക്കട്ടെ അവർ ഒരുമിച്ച് സമാധാനമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കട്ടെ അതിനുള്ള എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും അത്ഭുതകരമായി മാറട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അത് സംഭവിക്കണം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ ആമേൻ കർത്താവ് വലിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യൂ നമുക്ക് അസാധ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കാം ഇന്നും പറയുന്നത് അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കർത്താവിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി നമ്മൾ തുടരുകയാണ് ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ പാരഗ്രാഫിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വരുന്നത് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം യോപ്പയിൽ പേടമാൻ എന്ന അർത്ഥമുള്ള തബീദ എന്ന് പേരുള്ള ശിഷ്യ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ വളരെ സൽപ്രവർത്തികൾ ധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു പോന്നവളായിരുന്നു ആ കാലത്ത് അവൾ ദീനം പിടിച്ചു മരിച്ചു അവർ അവളെ കുളിപ്പിച്ച് ഒരു മാളിക മുറിയിൽ കിടത്തി ലുദ്ധ യോപ്പയ്ക്ക് സമീപമാകയാൽ പത്രോസ് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ കേട്ടു നീ താമസിയാതെ ഞങ്ങൾ അടുക്കലോളം വരണമെന്ന് അപേക്ഷിപ്പാൻ രണ്ടാളെ അവന്റെ അടുക്കൽ അയച്ചു പത്രോസ് എഴുന്നേറ്റ് അവരോടുകൂടെ ചെന്നു എത്തിയപ്പോൾ അവർ അവനെ മാളിക മുറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വിധവമാരെല്ലാവരും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തബീത തങ്ങളോട് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ കുപ്പായങ്ങൾ ഉടുപ്പുകളും കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ ചുറ്റും നിന്നു പത്രോ സവരെയൊക്കെയും പുറത്താക്കി മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് ശവത്തിന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് തബീതെ എഴുന്നേൽക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ കണ്ണു തുറന്നു പത്രോസിനെ കണ്ട് എഴുന്നേറ്റിരുന്നു അവൻ കൈ കൊടുത്ത് അവളെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു വിശുദ്ധന്മാരെ വിധവമാരെ വിളിച്ച് അവളെ ജീവനുള്ളവളായി അവരുടെ മുൻപിൽ നിർത്തി ഇത് യോപ്പയിലെങ്ങും പ്രസിദ്ധമായി പലരും കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചു അസാധ്യ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി മുഴുവനും കാണുന്നത് അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾ വെറും മനുഷ്യരിലൂടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ വ്യാപാരമാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വഹിക്കുന്ന മനുഷ്യരെയാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ കാണുന്നത് ആദാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ദൈവം അവന് കൊടുത്തതാണ് മഹത്വം നീ വർദ്ധിച്ച് പെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞ് കവിയുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്ന ആദാം 
തനിക്ക് തുണയായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഹൗവ ഇവർ ഏതൻ പർദീസയിൽ ദൈവ മഹത്വത്തിൽ ചൊലിച്ചു നിന്നവരാണ് എന്നാൽ പാപം അവരിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളഞ്ഞ ഒന്നാണ് ദൈവ തേജസ് എന്നാൽ ഒടുക്കത്തെ ആദാമായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ആ മഹത്വം മനുഷ്യരിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നതാണ് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ചരിത്രത്തിലൂടെയൊക്കെയും നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് അതായത് എന്തെല്ലാം മനുഷ്യന് വേണ്ടി ദൈവം വെച്ചിരുന്നുവോ അതെല്ലാം പിശാജ് അറുപ്പാനും മുടിപ്പാനും കൊല്ലാനും വരുന്ന പിശാജ് കവർന്നെടുത്തെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽവരി ക്രൂശിലെ യാഗത്തിലൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് മുഴുവനും തിരികെ കിട്ടുന്നതാണ് അതിന്റെ പേരാണ് വീണ്ടെടുപ്പ് വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപത്തിൽ നിന്ന് കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ട് ഓ രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ എന്ന് പറയുന്നതല്ല നഷ്ടപ്പെട്ടത് മുഴുവനും തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതിന്റെ പേരാണ് വീണ്ടെടുപ്പ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തു സ്നേഹ സ്വരൂപനായ പുത്രന്റെ രാജ്യത്തിൽ ആക്കി അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടുവോ അത് മുഴുവനും തിരിച്ചു കിട്ടി ഇത് വിശ്വാസത്താൽ ഏറ്റുപറയുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു വിശ്വാസത്താൽ പറയണം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം എനിക്ക് തിരികെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അത് ബൈബിൾ പറയുന്നു ആ സത്യം ഒന്ന് ശമുവിൽ നാലാം അധ്യായത്തിലോട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഒരു യുദ്ധത്തിനായിട്ട് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം കൊണ്ടുപോയി എന്നാൽ പെട്ടകം പിടിക്കപ്പെട്ടു പെട്ടകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്ന പെട്ടകം എവിടെയെങ്കിലും അത് യുദ്ധത്തിന് പുരോഹിതന്മാർ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോയാൽ അവിടെ യുദ്ധം ജയിച്ചിരിക്കും ആ പെട്ടകത്തിന്റെ അരികിൽ ഉണങ്ങിയ വടി വെച്ചപ്പോൾ അത് തളിർത്ത് പൂത്ത് ഫലം കായ്ച്ചു ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവന്റെ വടി തളിർക്കുമെന്ന് ഈ പെട്ടകം തെളിയിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പെട്ടകം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പെട്ടകം ഇരിക്കുന്നതിന് നേരെ മുകളിലേക്ക് ഒരു പുകത്തൂൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വെളിച്ചത്തിലായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ജീവിതം മുഴുവനും രാത്രി ആ പുകത്തൂണ് ആ അഗ്നിത്തൂണ് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി ഒരു വലിയ വെളിച്ചമായി മുപ്പത് ലക്ഷത്തിലധികം ജനത്തിനുണ്ടായിരുന്നു പകൽ സൂര്യന്റെ വലിയ മരുഭൂമിയിലെ ആ ചൂട് കുറക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വലിയ മേഘമായി ഈ തേജസ് മറ്റൊരു രൂപത്തിലാകുമായിരുന്നു രാത്രിയിലെ കൊടും തണുപ്പിൽ ഒരു വെളിച്ചമായി പ്രകാശമായി നിൽക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരിൽ ഒരു ബലഹീനൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രോഗികളില്ലായിരുന്നു അവരെ വസ്ത്രം പഴകിയില്ല അവരെ ചെരുപ്പ് തേഞ്ഞില്ല എത്ര വലിയ അത്ഭുതമല്ലേ നീണ്ട നാൽപ്പത് വർഷം അവരിൽ ഒരു ജലദോഷം പോലും ഉള്ളവനില്ല വൈറൽ ഫീവർ ഉള്ളവനില്ല ഒരു വൈദ്യന്റെ അടുക്കലും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഉണ്ട് കാരണം ദൈവ മഹത്വം അവരുടെ നടുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം പെട്ടകം പുറപ്പെടുമ്പോൾ എല്ലാവരും പുറപ്പെടും പെട്ടകം നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ആ സ്ഥലത്ത് പാളയം അടിക്കും കൂടാരങ്ങൾ അടിക്കും വീണ്ടും പെട്ടകം എപ്പോൾ പുറപ്പെടുമോ അപ്പോഴാണ് അവർ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം അവരെ നയിച്ചിരുന്നത് ദൈവ മഹത്വമായിരുന്നു ഇന്നും കർത്താവിന്റെ മക്കൾ അറിയേണ്ടത് മഹത്വം വഹിക്കുന്നവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള മഹത്വം വഹിക്കുന്നവർ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും അവിടെ വിടുതലുകൾ നടക്കും അവിടെ ജയമുണ്ടാകും ഇവിടെ പത്രോസിനോട് യോപ്പയിൽ നിന്ന് രണ്ടുപേരെ അയച്ചിട്ട് യോപ്പയിലുള്ള ദൈവമക്കൾ പറയാണ് ദയവായി ഞങ്ങളെ ഈ സ്ഥലം വരെ ഒന്ന് വരുമോ തബീത്ത മരിച്ചുപോയി നീ വന്നാൽ അവൾക്ക് ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടും അങ്ങനെ രണ്ടുപേര് പത്രോസിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു പത്രോസ് വരില്ലെന്നോ ഡേറ്റ് ഇല്ലെന്നോ മറ്റൊരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പോവുകയാണെന്നോ ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല പത്രോസിന് പത്രോസ് അന്ന് വരെ മരിച്ച ഒരാളെ ഉയർപ്പിച്ചിട്ടില്ല പത്രോസ് അതിനു മുമ്പ് 
അയനിയാസിനെ സൗഖ്യമാക്കിയപ്പോൾ ആ ലുദ്ധയിലും ഷാരോനിലുമുള്ള എല്ലാവരും കർത്താവിലോട്ട് തിരിഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ തളർന്നു കിടക്കുന്നവർ ചാടി എഴുന്നേൽക്കുന്നതൊക്കെ പത്രോസിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മരിച്ച ഒരാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല എന്ന ഒരു കാരണത്താൽ ഭയപ്പെടുന്നില്ല കാരണം പത്രോസിനൊരു സത്യം അറിയാം ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നത് ഞാനല്ല കവിത മരിച്ചിപ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി കുളിപ്പിച്ച് മാളികയിൽ കിടത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വായിച്ചല്ലോ എന്നാൽ പത്രോസിന് യാതൊരു ഭയവുമില്ല ഞാൻ എന്തിനു ഭയപ്പെടണം ഞാനൊരു പാപിയായിരുന്നു എന്നാൽ കർത്താവ് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഞാൻ പിന്മാറ്റക്കാരനായിരുന്നു കർത്താവ് എന്നെ എന്റെ പിന്മാറിപ്പോയ സ്ഥലത്ത് വന്ന് എന്നെ വീണ്ടും വേർതിരിച്ചെടുത്തു എനിക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചു ഒരിക്കലും അവൻ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് കൊണ്ട് പിന്നീട് അവൻ എന്നെ കൈവിട്ടിട്ടില്ല പത്രോസിന് മനസ്സിലായി കർത്താവിന് എന്നെ വളരെയധികം ആവശ്യമാണ് കർത്താവിന്റെ ഒരു ഉപകരണമായി ഞാൻ നിൽക്കുവാൻ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ പത്രോസ് എന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ കൂടെ കടന്നുപോയി അപ്പോൾ മഹത്വം ദൈവ മഹത്വം ശമുവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു വാക്യം ഞാൻ വായിക്കാം ഈ പെട്ടകം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ യുദ്ധസ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി എന്നാൽ അന്ന് പെട്ടകം പിടിക്കപ്പെട്ടു എന്താണ് വ്യവസ്ഥയില്ലാതെ സമീപിച്ച ഈ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അവർ വളരെ പാപികളായിരുന്നു ദൈവത്തിന് വിരോധമായി ജീവിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവർക്ക് തോൽവി അനുവദിച്ചു പെട്ടകം പിടിക്കപ്പെട്ടു ഫിലിസ്തീർ ശത്രു സൈന്യം പെട്ടകം എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ഈ വാർത്ത അറിഞ്ഞ അന്നത്തെ മഹാപുരോഹിതനായിരുന്ന വ്യക്തിയുടെ രണ്ട് മക്കൾ ആ വലിയ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചുപോയി ആ ഫിനഹാസ് ഫിനഹാസ് എന്ന ആ മകന്റെ കൊഫിനിയും ഫിനഹാസും രണ്ട് മക്കളാണ് ഏലി പുരോഹിതന് ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫിനഹാസ് എന്ന ആ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ അദ്ദേഹം മരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ പ്രസവ സമയമായപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ഒന്ന് ചെമ്മൽ നാലിന്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം പിടിക്കപ്പെട്ടു പോക കൊണ്ട് അമ്മായിയപ്പനെയും ഭർത്താവിനെയും ഓർത്തിട്ടും ഏലി പുരോഹിതന് ഈ വാർത്തയെ അറിഞ്ഞ് പുറകോട്ട് മറിഞ്ഞു വീണ് കസേരയിൽ നിന്ന് മറിഞ്ഞു വീണ് കഴുത്തൊടിഞ്ഞു മരിച്ചു മഹത്വം ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് പൊയ് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ കുഞ്ഞിൻ ഈകാബോധ എന്ന് പേരിട്ടു ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം പിടിപെട്ട പോക കൊണ്ട് മഹത്വം ഇസ്രായേൽ നിന്ന് പൊയ് പോയി എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇസ്രായേലിന്റെ ജീവിത വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ദൈവത്തിന്റെ ജനമാണ് അവരുടെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവ മഹത്വത്തിൽ വസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവം തന്നെ മഹത്വവുമായി അവരെ വിട്ടുമാറി ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും അറിയണം ദൈവ തേജസ്സിൽ നിന്ന് നാം പുറത്തു പോയാൽ ദൈവ കൃപയിൽ നിന്ന് നാം പുറത്തു പോയാൽ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് നാം പുറത്തു പോയാൽ ഉപ്പ് കാരമില്ലാതെ പോകുന്നത് പോലെയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതം വലിയൊരു അപകടത്തിലേക്ക് മാറും അതുകൊണ്ട് ഈ ദൈവ തേജസ്സിനെ ഈ ദൈവ കൃപയെ ഒരിക്കലും വിട്ട് നമ്മൾ ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മാറരുത് ദൈവ മഹത്വം പോയിപ്പോയപ്പോൾ അവിടെ മൂന്ന് മരണങ്ങൾ ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ നടന്നു ആരാണവർ പുരോഹിതവർഗം പെട്ടകത്തിന്റെ മുന്നിൽ നടക്കുന്നവർ ആ കാലയളവിൽ ഏറ്റവും വലിയ പുരോഹിതൻ ഉൾപ്പെടെ മരിച്ചു എത്ര വലിയ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് പോയാൽ ദൈവ കൃപയിൽ നിന്ന് പോയാൽ ദൈവം പോലും നമ്മെ സഹായിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവ സന്നിധിയിൽ എപ്പോഴും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയിൽ തിമോത്തിയോസിനോട് പൗലൂസ് പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ മകനെ തിമോത്തിയോസെ കർത്താവ് യേശുവിന്റെ കൃപയിൽ ശക്തിപ്പെടുക എല്ലാ ദിവസവും കർത്താവിൽ നിറഞ്ഞ് ജീവിക്കുവാൻ ആ കർത്താവിന്റെ മഹത്വത്തിൽ ആ തേജസ്സിൽ ജീവിക്കുവാൻ നമ്മെ സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം യേശുവെ ഈ മക്കൾക്ക് അതിനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തരണമേ അങ്ങെ വിട്ടുമാറുന്ന യാതൊരു സാഹചര്യവും ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകരുത് ആ മഹത്വത്തിനകത്തിരിപ്പാൻ ഏത് നേരത്തും ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വചനം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരായി ജീവിച്ച് തേജസ്സിൽ മറഞ്ഞിരിപ്പാൻ അത്യുന്നതിൽ മറഞ്ഞിരിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം 
예수님 나만 아멘. ഇവരെല്ലാം നീ അത് എനിക്ക് തന്നു അതുകൊണ്ട് നീ എനിക്ക് തന്ന മഹത്വം നീ എനിക്ക് തന്ന മാന്യത നീ എനിക്ക് തന്ന തേജസ് നീ എനിക്ക് തന്ന കൃപകൾ എല്ലാം ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അടുത്തത് നീ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ അവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നും ലോകമറിയുവാൻ എന്തിനാണ് ഈ മഹത്വം തരുന്നത് യേശു ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ യേശുവിനെ പിതാവ് സ്നേഹിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകൽപ്പെട്ട ഓരോ വ്യക്തികളെ കർത്താവ് സ്നേഹിക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാവരും അറിയുവാൻ വേണ്ടി നാം ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ അവരും ഒന്നാകേണ്ടതിന് ഞാൻ അവരിലും നീ എന്നിലുമായി അവർ ഐക്യമത്യത്തിൽ തികഞ്ഞവരായിരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ ഈ മഹത്വം ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പിതാവേ അങ്ങെനിക്ക് തന്ന എല്ലാ മഹത്വവും എല്ലാ പദവികളും ഞാൻ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായ അങ്ങെനിക്ക് തന്ന മക്കൾക്ക് കൈമാറിയിരിക്കുന്നു എന്ത് മനസ്സിലായി പിതാവ് പുത്രന് കൊടുത്ത അതേ മഹത്വമാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് യേശു ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ എങ്ങനെ മഹത്വമുള്ളവനായി ജീവിച്ചുവോ അതിലോട്ടും കുറയാതെ നമുക്ക് സ്രഷ്ടകരമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയും നാം പോകുന്നിടത്ത് നാം ചെയ്യാളികളായിരിക്കും ഒരു വാക്യം കൂടി കൊലോസ് ലേഖനം ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴിൽ അവരോട് ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ഈ മർമ്മത്തിന്റെ മഹിമാധനം എന്തെന്ന് അറിയിപ്പാൻ ദൈവത്തിനിഷ്ടമായി ആ മർമ്മം മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ജാതികളിടയിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ ആ മഹിമാധനം അറിയിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നി എന്താണ് മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു അബ്രഹാമിന്റെ മക്കളുടെ ഉള്ളിൽ മാത്രമല്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ട പത്രോസിന്റെയും പൗലോസും അവരെല്ലാം അബ്രഹാമിന്റെ ഫാമിലികളിൽ പെട്ടതാണ് എന്നാൽ ജാതികളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ മഹിമാധനം കടന്നു വന്നു എന്താണ് ആ മഹിമാധനം ആ മഹത്വത്തിന്റെ ധനം എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വന്നു യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ടപ്പോൾ നാം ദൈവമക്കളായി യേശു നമ്മെ അംഗീകരിച്ചു യേശു നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല എന്നിൽ ക്രിസ്തുവെന്ന് പറയുമ്പോൾ 
നമ്മിൽ വാഴുന്നത് മഹത്വമാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന സകല പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ മഹത്വം നമ്മെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും എത്ര വലിയ കടമാണെങ്കിൽ എത്ര വലിയ ഞെരുക്കമാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ മരണമാണെങ്കിലും എത്ര മാരക രോഗമാണെങ്കിലും ഈ ഗ്ലോറി നമ്മൾ വഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നാം സകല പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു വരും എത്ര പേര് അത് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്രോസിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ പത്രോസ് ഒന്നും മടി കാണിക്കാതെ നേരെ യോപ്പയിലേക്ക് പോയി പത്രോസിന് ധൈര്യമാണ് പത്രോസ് ഭയപ്പെട്ടില്ല ഏ തബീത മരിച്ചു ഞാൻ ഉയർപ്പിക്കണമോ എന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമായി കുളിപ്പിച്ച് മാളികമുറിയിൽ കിടത്തിയിരിക്കുകയാണ് നീ വന്ന് സൗഖ്യമാക്കണം ഇല്ല എന്നൊരു വാക്ക് പത്രോസ് പറഞ്ഞില്ല നേരെ ചെല്ലുകയാണ് ഞാനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടക്കാം ഇതൊന്നും പത്രോസ് പറയുന്നില്ല ഞാൻ വരുന്നു കൂടെ പോവുകയാണ് അവിടെ കരയുന്നവരെല്ലാം പുറത്താക്കി പത്രോസ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി കർത്താവെ അങ്ങനെ ഇവിടെ വരെ കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ വഹിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുന്ന മഹത്വം ഇതുവരെയും എന്നെ ലജ്ജിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെയും വിശ്വസിക്കുന്നു പത്രോസ് പ്രാർത്ഥിച്ച ശേഷം ശവത്തിന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു തബീതെ എഴുന്നേൽക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ എഴുന്നേറ്റ് വന്നു കണ്ണു തുറന്ന് പത്രോസിനെ നോക്കി അവളെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് അവിടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവരും അടുക്കലേക്ക് ഈ തബീതയുമായിട്ട് ഇറങ്ങി ചെന്ന് അന്ന് ഭാവനയിൽ കണ്ട മാളിക മുറിയിൽ നിന്ന് പത്രോസും തബീതയും കൂടി ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്താണ് തബീത വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുമെന്ന് എന്നാൽ പത്രോസിലുള്ള ആ ഒരു വലിയ വിശ്വാസം അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശുവിലുള്ള അതേ വിശ്വാസം തന്നെ മനുഷ്യരിലും മറ്റുള്ളവർ അർപ്പിക്കാൻ കാരണം ആ ഇന്ന സിസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഇന്ന ബ്രദർ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കാരണം എന്താണ് ആ യേശു ഇന്ന് വസിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു വസിക്കുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവവൈദ്യലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മിൽ ജനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ വെക്കും അവരുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് ഭംഗം വരാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നമ്മിൽ നിന്ന് നാം പുറത്തെടുക്കണം നമ്മുടെ അടുക്കൽ വരുന്ന ആര് ലജിച്ചു പോകരുത് ഏത് സാമ്പത്തിക ഭൗതിക വിഷയത്തിന്മേൽ ഭാരപ്പെട്ടു വരുന്നവരും ഒരിക്കലും ലജ്ജിച്ചു പോകരുത് നമ്മൾ ഇന്ന് പല വിഷയങ്ങളും പ്രാർത്ഥിച്ചല്ലോ അവരാര് ലജ്ജിച്ചു പോകില്ല നാം വഹിക്കുന്ന മഹത്വം അതിന് മറുപടി പറയും നമ്മുടെ കഴിവല്ല യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിടുതലുണ്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പൂർണ്ണ സൗഖ്യങ്ങളുണ്ട് മരിച്ചവർ ഉയർക്കുന്നു തബീത എഴുന്നേറ്റ് വന്നു ഇതൊക്കെ ചരിത്രമായിട്ട് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ അന്ത്യകാലത്ത് ഇത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യാശ വർദ്ധിക്കുവാനും വിശ്വാസത്തിൽ ജ്വലിക്കുവാനും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും മഹത്വം വഹിച്ചുകൊണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന പത്രോസിനെ പോലെ ജീവിക്കാനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവെ പത്രോസിനെ പോലെ ഭയപ്പെടാതെ മഹത്വം വഹിച്ചുകൊണ്ട് കൃപ വഹിച്ചുകൊണ്ട് അഭിഷേകം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സാധ്യത ഇല്ലാത്ത ഇടത്തേക്ക് നടന്നു ചെന്ന് അസാധ്യതകളെ സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ അങ്ങ് ഉപയോഗിക്കണമേ ഞങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ അങ്ങയുടെ കരങ്ങൾ ചലിക്കണമേ ഒരു വലിയ ദൈവ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകട്ടെ ഇന്നിത് കേൾക്കുന്ന ഓരോ വീടുകളിലും ഈ മഹത്വം വ്യാപരിക്കട്ടെ ഈ കൃപ വ്യാപരിക്കട്ടെ ഈ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു വലിയ സമാധാനം വലിയ സന്തോഷം ഈ വചനങ്ങളിലൂടെ ഈ മക്കൾക്കുണ്ടാകട്ടെ ഈ മഹത്വത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ തേജസ്സിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം അവർ ജയം കാണട്ടെ ജയോത്സവം കാണട്ടെ സൗഖ്യങ്ങൾ കാണട്ടെ വിടുതലുകൾ കാണട്ടെ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ അമേൻ കർത്താവിന്റെ തിരുവഴുത്തുകളെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം അത്ഭുതങ്ങളെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം നാളെ ഇതേ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണാം കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ